kabla tujaka nisome neno la Mungu kwa kifupi tutasoma waibrania mbili Waibrania wa pili tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa nne kwa hiyo imetupasa kuangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tukayakosa tuka kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitishwa kwetu na kuathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Mungu naye akishuhudia pamoja nasi kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa mgawanyo wa Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni nyingine tena ambayo ametupa kibali kuweza kuwepo nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe pia napenda kumshukuru mchungaji kiongozi na mama pamoja na wachungaji wa saidizi Mungu awabariki kunipa nafasi ya kusema neno la Mungu jioni ya leo Mungu wa mbinguni awabariki pamoja na bodi nzima ya kanisa Bwana Yesu asifiwe sio kwamba mimi nafasi sana hapana lakini Mungu tu amemwa kunipa nafasi jioni ya leo tuseme hata wewe Mungu anakutumia pia unalo neno la Bwana Bwana Yesu asifiwe ah uh, Nimesoma katika kitabu cha Waibrania leo tutaenda kujifunza mambo machache tukijua kwamba katika mwezi huu tuko kwa tuko kwenye kwenye theme au au kwamba tunafundishana kwa habari ya wote kwamba kama kanisa sisi ni ndugu sisi ni jamaa ni, ni jamaa moja na tunapaswa kutendeana mema Bwana Yesu asifiwe tunapaswa kushirikiana wote sisi ni ndugu Bwana Yesu asifiwe na Tumeona jinsi ambavyo kwenye Morning Glory wengi wamefundisha baba amefundisha Jumapili lakini mkazo ni wote. Na tunaposema kwamba ni wote manake Mungu hata ukisoma katika Wakorinto wa anasema sisi vyote ni viungo katika nyumba ya Bwana. Anasema kuna sikio, kuna mguu lakini wote tunategemeana Bwana Yesu asifiwe ili kukamilisha mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama uko jioni mali hapa Ujio umekuja kukamilisha mwili wa Kristo jioni ya leo. Kwa sababu kama usingekuja, mchungaji tungeandaa ibada, tungesema neno, ukikuwa hakuna mtu, manake neno lingepotea. Lakini kwa sababu umekuja, wewe ni, ni, ni pati ya kanisa. Wewe ni pati ya, ya mwingine pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mwezi huu ambao tunajifunza kwa habari ya wote, ni vizuri na mambo machache ambayo tutakumbushana na kwa nini tunahitajiana? Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kila mtu wameshasema wengi lakini najua tunajua kila mtu kwa nini unamhitaji mwenzako. Lakini katika leo nitazungumzia katika dunia ya leo kuna jinsi ambavyo dunia inatuonyesha ni nani unamhitaji Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba naweza nikamhitaji kila mtu. Hata kama ni mshirika mwenzako. Hata kama ni ndugu kwenye familia. Kuna jinsi ambavyo shetani amegeuza ile kusudi la Mungu ule undugu ambao Mungu ametupa tuweze kuwa lakini akaligeuza Mwana Yesu asifiwe tumekuwa tunawahitaji watu au tumekuwa na upendo ambao umekuwa na sababu kumhitaji mtu ambaye hana msaada kwako Mwana Yesu asifiwe dunia leo haimhitaji mtu ambaye hana hawezi kufanya chochote kwenye maisha yake na bahati mbaya sana kama mimi ni niko kwenye level fulani na mwingine kwenye level siwezi kumhitaji. Si ndio jamani? Kwa hiyo tunasema tunaona jinsi ambavyo dunia imelibadilisha neno la Mungu. Na sisi leo imeingia kanisani ndio maana tunafundishana kwamba tunahitajiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba jinsi ambavyo kwamba Jumapili mchungaji alisema kwamba ni lazima tupeane heshima lazima tujaliane Bwana Yesu asifiwe. Nani kana jiuliza tunajaliana vipi? Bwana Yesu asifiwe. 
tunapeana heshima namna gani bwana yesu asifiwe kwa sababu sijawahi kutukana wale hujaiko kunitukana kama hujaiko kunitukana maana yake unanipa heshima bwana yesu asifiwe si ndio jamani lakini mungu anataka zaidi ya hayo kwamba tunapokuja kanisani tunapokuja kwenye nyumbani mwa bwana au tunaposema sisi watoto wa mungu ni kwa ajili katika ulimwengu wa roho kwamba Mungu alikamilishe kanisa kwamba kila mmoja aweze kusimama kwenye nafasi yake ili kwamba kanisa liweze kusimama Bwana Yesu asifiwe kwamba tunahitajiana Bwana Yesu asifiwe na katika neno la Mungu tunaona katika Wakorinto ile tutasoma Korinto lakini kichwa changu cha somo ni kusema vikwazo vya, vya kukua kiroho kwamba kwa nini tunashindwa kutambua mwenzangu ananihitaji bwana Yesu asifiwe tumefika mahali tumeshindwa kutambuana tumeshindwa kuheshimiana au tumeshindwa kubebana kwa sababu uwezo wetu wa kiroho umekuwa chini bwana Yesu asifiwe na u, neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu linatufundisha bwana Yesu asifiwe Neno la Mungu litufundisha. Neno la Mungu liko kwa ajili ya kutuonya. Neno la Mungu liko kwa ajili ya kutuadibisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu kama nitakuwa sina neno la kunifaa kwa wakati sitaweza kumheshimu yule ambaye natakiwa ni mheshimu. Au sitaweza kumhitaji yule ambaye natakiwa kujua kama ni ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikaonyesha nikaona nikasema kwa vikwazo vya, vya kutokuwa kiroho vinachangia sana kutoka kanisani na kutokujua nafasi zetu kama mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwili wa Kristo ni tunajenga mahali pamoja ili kwamba sisi wote tuweze kumwabudu Mungu na zaidi ya yote tuweze kufika mbinguni. Na tukumbuke kabisa lengo letu ni sisi kwamba twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sizani kama tunataka kujenga kibanda hapa chini. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba mimi najiona kabisa ni kabisa kama nimeona kama nimefika. Wakati mwingine najiona kabisa nasahau kuna habari ya kwenda mbinguni. Ninasahau kama kuna maisha mengine baada ya hapa. Kutokana na maisha na mambo jinsi yanavyoenda, jinsi ambavyo ulimwengu uenda, mahitaji tulio nayo, mambo yaliyopo, ninasahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba anapoweka programu hizi tunakumbushana kwamba tunayo safari ya kwenda mbinguni. Na neno la Mungu hakuna litakalo dondoka chini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akasema ile njia inayoenda upoto uzuni ni pana sana. Lakini njia hii tunayoendea ni nyembamba imesonga ina mambo mengi. Ni lazima kujitoa sadaka. Ni lazima kujidhabihu ili tuweze kufika. Bwana Yesu asifiwe. Ah katika kuangalia kipengele hichi cha kukulia kwa ukovu kwa nini kanisa hatukui kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kila siku tunafundishwa, 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 tunafundishwa? Kwa nini hatukui kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Na nina pointi mbili tu, lakini tuzungumzie sana pointi ya kwanza kama ambavyo tumesoma katika Waibrania. Waibrania kusoma hili lakini mstari wa tatu anasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Tutajali tutapataje kupona tusipojali wokovu. Nipokuwa namuomba Mungu akanipa ile neno akamwambia Mungu nisaidie. Ni kweli sijafika mahali pa kujali wokovu. Sijajua thamani ya wokovu. Sijajua thamani ya Yesu Kristo kufa pale msalabani. Na kama ningejua thamani ya Yesu kufa pale msalabani, basi nisingecheza na wokovu huu. Nisingemfanya ndugu yangu waumie ambaye Kristo amemfia. Anasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu sio kitu kidogo Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu kikubwa ambacho Mungu alipanga mpaka kamtuma mwana Yesu Kristo akaja kutukomboa, akafa na msalabani kabisa. Kwa hiyo ni kitu cha thamani sana ambacho tulicho nacho. 
Jioni leo tunakumbushana kwamba ni lazima tujue kwamba uokovu huu tulio nao ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Uokovu tulio nao ni wa thamani. Na basi kama uokovu tulio nao ni wa thamani, basi ni lazima tuishi sawa sawa na uokovu na neno la Mungu linavotuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maelekezo moja hapo katika uokovu tuliopewa ni kwamba tujaliane sisi kwa sisi. Sisi tuwe pamoja. Baadaye tutasoma wa Korinto tutaona Paulo anasema, ukiona kama unakula nyama na ile nyama inamsababisha mwenzako anapata makwazo, Paulo anasema sitakula nyama milele. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amejitoa kwa sababu aliangalia thamani ya mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba katika katika jambo la kwanza kwa nini hatukui kiroho hatujui thamani ya wokovu Bwana Yesu asifiwe Mtanishangaa sana kwani nasema lakini Mungu ameniambia hatujafika mahali ya kujali kuwa na kujua thamani ya wokovu Tukijua thamani ya wokovu hatutaishi kama ninavyoishi mimi Teresia Bwana Yesu asifiwe Sitaishi kama ninavyoishi kwa sababu thamani ya uokovu wangu Kristo anaijua alivyokuja akafa msalabani akanililia akanikomboa sio kazi ndogo aliyofanya lakini leo niko Mungu ameniokoa lakini nashindwa kulinda ile uokovu ambao Mungu alionipa na ndio maana tukisoma katika Waibra, na katika Yuda anasema tuishindanie imani Bwana Yesu asifiwe anaeleza kwa habari ya kuishindania imani. Tunaweza imani gani? Imani hii ya wokovu tuliopewa. Imani ya wokovu tuliopewa. Huu wokovu tuliopewa una mashindano ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Na mashindano sasa hivi ni makubwa sana. Kwa sababu dunia imekuwa na nguvu kuliko wokovu tulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Dunia imekuwa na nguvu. Nipokuwa natafanya nikasema hata wale mitume mwanzo Yesu alipowashukia wakasema waka nao wakatengwa wakatamani sasa wakasema tuweke vibanda. Wakakaa mahali pamoja tu hawakutoka, wakauza mali zao wakala ilikuwa ni starehe tupu. Lakini dhiki ilipokuja tunasoma leo jinsi ambavyo walikutana na mambo mengi na upinzani mwingi ambao ulikuwa sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na katika dunia leo tuliopo tuliopo uokovu umekuwa sio kitu cha thamani. Tumeudharau. Mungu anisaidie na mimi. Kwa nini tumedharau? Tumeulinganisha uokovu, tumechukua uokovu tukaweka hapa, nikaweka na dunia huku, nikaona dunia inapata inapanda juu zaidi uokovu unashuka Mazingira tunayoishi kila siku unatoka umeenda kazini utashinda pale utakutana na machangamoto nyingi utakutana na hichi utakutana utoka nyumbani utakutana na hichi tayari maisha nikana tafakari nikasema kwamba katika asilimia moja katika asilimia moja asilimia tano ya uokovu ni mapambano Bwana Yesu asifiwe wewe kama unajiona una raha ni haleluya kama tulivyokuwa naimba zamani tambarare kwa Yesu tambarare tambarare kwa Yesu tambarare kwa Yesu hakuna milima tulikuwa tunafanya hivi kwa Yesu hakuna milima ni kweli leo kwa Yesu hakuna milima Bwana Yesu asifiwe lakini nataka nikwambie kama tutajua thamani ya uokovu tutakulia uokovu na uokovu kweli kwa Yesu kutakuwa tambarare Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona neno la Mungu linasema kwamba Paul nani katika kitabu cha Waibrania anasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu? Unatafakari namna gani wokovu ulionao? Ninatafakari namna gani wokovu huu Yesu alioniokoa? Hii imani nilionayo katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Baba Jumapili alizungumzia katika zile pointi zake, akanazungumzia pia kwa habari jinsi ambavyo tunaishi ndani ya nyumba ya Bwana tumekuwa wenye kiburi 
tumekuwa tujaliani. Huyo ni baba anayetuona, si ndio? Baba anayojua watoto wake. Lakini pia hata siku za leo tunaona jinsi ambavyo dhambi inatuzonga kwa wepesi Bwana Yesu asifiwe. Na hatuna dhambi hatuna dhambi ya uzinzi. Kama uko na dhambi ya uzinzi basi ni wachache. Hatuna dhambi za kwenda klabu. Lakini viko vitu vingi sana ambavyo tunavifanya ambavyo vinashusha thamani ya wokovu tulio nao. Kwa hiyo neno la Mungu linasema 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 neno la Mungu linasema katika Waibrania Ukisoma ile Waibrania kumi nitasoma baadaye kumi ishirina tatu. Eh? Anaelezea jinsi ambavyo tunapaswa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Naba nisome. Ukisoma ile Waibrania kumi na mbili mstari mstari wa na saba anasema lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha uhamisho vile visivyo vi, 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 ah tetemeshwa kama kama vitu vilivyoumbwa vitu visivyoweza kutetemeshwa bali si kwa ku, si kwa kuwa tumepokea nasema basi kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kichu. Waibrania anasema tumepokea ufalme ambao usioweza kutetemeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Imani hii ya ukovu tulio nayo hakuna kitu ambacho kinaweza kututetemesha. Kwa sababu tumepewa mamlaka yote na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikuja tumepewa mamlaka. Lakini kwa nini leo tumekuwa tukilia na changamoto mbalimbali? au tunashindwa kusimama ni kwa sababu hatujajua thamani ya wokovu. Tumeulinganisha wokovu na maisha tunayoishi kila siku. Tumeulinganisha maisha lukovu na jinsi ambavyo dunia inavyoenda. Na mchana nikana tafakari Mungu akaniambia dunia itapita na vyote vitapita lakini neno langu halitapita. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu halitapita. Neno la Mungu halitapita. Hata kama amesikia mtu amesema imepitwa na wakati inabidi atengeneze nyingine. Yende na science. Usikubali kuingia kwenye hiyo nyingine ambayo inaenda na science ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tusimame kwenye neno la Mungu. Kanisa tumeliacha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema neno la Mungu ni taa na njia. Hata leo nilikuwa nasikia nilikuwa nasikia ibada zile za wenzetu nao sali leo. Wanasema kile kitabu chao ni mwongozo wa maisha. Wakana anasema kwamba kile kitabu chao sio kwa ajili ya watu waliokufa. Ni kwa ajili ya watu walio hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kile kimetengenezwa ili kuwaongoza watu kuishi katika maisha sasa ili waweze kuipata hiyo pepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wao wanafahamu sisi ni zaidi tupaswa kufahamu kwamba neno la Mungu ndio mwongozo. Lakini leo dunia imeniongoza. Bwana Yesu asifiwe. Lazima turudi ili tukue tukulie ukovu. Tuondoe vikwazo vinatufanya tusikue kiroho. Ni lazima turudi kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwenye kila eneo kwa habari ya uponyaji neno la Mungu lipo. Kwa habari ya shida unazokutana nazo neno la Mungu lipo. Kwa habari ya kufariji watu neno la Mungu lipo. Kwa habari ya dhambi neno la Mungu lipo linasema Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tusiliache neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakokwenda ni kubaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Tusimame. Tupamanie uokovu imani hii ya uokovu tulio nao. Linda wokovu wako, nilinde wokovu wangu. Kisiwepo kitu cha kunitoa katika wokovu nilio nao. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama itakuwa ni nini. Na ndio maana tunasikia kwamba kuna watu wanakatwa shingo, wako tayari wauawe, lakini wanasema hapana, hatuachi. Hatuwezi kumwacha huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nyesi. Mmeshasikia watu wanakatwa vichwa? Wanauawa. Sasa kama leo hujajua thamani ya wokovu 
umekutana na mtu ameweka panga kwenye shingo yako utakuwa tayari kusema hapana kwa Kristo kusema ndiyo kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe hizi ni nyakati za kutambua uokovu tulio nao ni wa thamani imani tulio nayo ni ya thamani Bwana Yesu asifiwe ni lazima tusimame na Mungu si wakati wa kucheza na dunia si wakati wa kucheza na dhambi si wakati wa kulibadilisha deno la Mungu na kuligeuza na kulipaka mafuta mengine Bwana Yesu asifiwe Mungu anapotuonya anaposema usifanye hivi teresia basi ninapaswa kufanya kama nisi neno la Mungu anavyosema Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote maana pasipo wewe utakatifu hakuna atakayemwona Mungu ni lazima nifanye bidii ya kutafuta amani na yule ambaye songei naye yule ambaye naona ameniumiza moyo alafu bahati mbaya sana kwenye uko, kwenye kusa, kwenye ukovu mara nyingi anayekosa haji kuomba msamaha We uliyokosewa ndio unatakiwa kuomba msamaha Sijui zangu kama mmeshakutana na hilo. Hawezi kwanza haelewi kama amekukosea. Hajui kama amekukosea amekutendea kitu kibaya. Au hata kama anaelewa lakini hajui thamani ya ukovu. Lakini Biblia inasema katika Wakolosai tatu anasema jivikeni moyo wa rehema. Wakolosai tatu anasema pale napenda sana ile andiko. 3:12 anasema basi kwa anasema basi kwa kuwa mmekuwa wateu, wateule wa Mungu watakatifu mpendwao jivikeni moyo wa rehema jivikeni moyo wa rehema utu wema unyenyekevu upole uvumilimu mkichukuliana na kusameana mtu akiwa Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama alivyo kama alivyo wasamee ninyi kama kama Bwana alivyo wasamee ninyi hivyo hivyo ninyi Bwana Yesu asifiwe Hakuna sababu Bwana Yesu asifiwe Hakuna sababu ambayo utasimama nayo mbele za Mungu useme kwamba huyu siongee naye kwa sababu alinikosea Neno la Mungu nasema kuchukuliana Hatuwezi kutembea wote kama hatutachukuliana. Ni lazima tuchukuliane. Kule kwenye ndoa ndoa haiwezi kuwa salama kama hatutachukuliana. Bwana Yesu asifiwe. Tena ambako kuna mzigo mkubwa sana. Asilimia tano huko kule kwenye ndoa. Wa kuchukuliana. Kwenye familia, kwa watoto. Familia zetu. Hapa kanisani ni sehemu ndogo sana sababu unaniona labda kwa masaa mawili tu au lisali moja lakini kwenye familia zetu tunaishije kule tunachukuliana namna gani Bwana Yesu asifiwe anasema kwa kuwa mmekuwa wateule Bwana Yesu asifiwe wewe ni mteule wa Mungu Mungu anatuita watakatifu wapendwao watakatifu wapendwao Mungu anatupenda Mungu analiangalia kanisa lijoni ya leo anavyotupenda lakini sisi tumekosa upendo kwa wengine tumekosa upendo kwa ajili ya wenye dhambi pia Bwana Yesu asifiwe tumeacha neno la Mungu tusikubali dunia ikatutoa kwenye neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe Yakobo anasema ile nne anasema ukipenda dunia na kumpenda Mungu hakupo ndani yako ndani yako hakuko ndani yangu bwana Yesu asifiwe dunia na mambo yake dunia inatuvuta wapendwa dunia inatuchanganya bwana Yesu asifiwe imeleta vitu ambavyo wakati mwingine tunaviona ni salama sana lakini upande wa pili kuna kitu ambacho shetani amekiweka kule tumeipenda dunia bwana Yesu asifiwe tusipende dunia Naposema usipende dunia sio usikupo usifanye kazi lakini maisha yetu ya kiroho yanaongozwa na nini? Ya maisha yako ya kiroho yanaongozwa na nini? Ni dunia inavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Baba Jumapili hapa alisema akasema hata kama mimi nitasema hata kama mimi nafanya lakini kama sio Mungu amesema na we usifanye. Bwana Yesu asifiwe. 
Kwa sababu kio chetu cha kuishi maisha yetu ya Kristo ni neno la Mungu. Na ndio imekuwa changamoto. Tunaangalia dunia inaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Na kijana wangu yuko form 5 alipofika form, form 3. Akaanza akienda saluni. Yaani anaenda saluni inabidi sasa nimwambie inabidi urudi saluni tena ukanyoe. Akija namrudisha saluni. Naambia hapa ndani ukai. Rudi saluni. Umenyo rudi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshikana kwa sababu nikiangalia huo mtindo si uoni Bwana Yesu asifiwe. Si uoni kwenye ulika ulimwengu wa roho, si uoni. Hata Biblia inasema msinyoe denge walinyimwa jagano la kale. Mbona mnacheka? Hawa mjasoma. Eh, hey, tusinyoe denge. Sasa leo watoto wetu wanatunyolea vitu wanaweka nywele amesokota hapa zimejaa, yani <laughs> napata shida. Lakini ana mwalimu anaitwa dunia. Ana mwalimu akiangalia kwenye mitandao wanamziki waimbaji kule naona ana walimu wake kule. Mimi nafanya kazi kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Nitapiga kile lakini kuna wakati nitafika nitashindwa kugombana naye. Sasa hivi nikimshika naye ananishika hivi. Nikishika fimbo naye anakamata fimbo. Umri umeshapita siwezi kuchapa tena. Bwana Yesu asifiwe. Dunia iko tayari kulelea watoto wetu. Watoto wetu wanajifunza kwenye dunia. Sisi wa mama tunajifunza kwenye dunia. Wa baba tunajifunza duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati lazima tujue thamani ya wokovu tulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tulishike neno la Mungu. Tusiliache neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niseme mchungaji atakuja kutengeneza baadaye. Atakuja kutengeneza mchungaji Samuel na namsinichukie. Naomba nizungumze na wanawake wenzangu. Hili tangazo la mavazi la kila siku ambalo linatoka madhabahuni. Na sisi tuko kanisani kila siku. Dunia inakuja na mavazi yao na mimi ninaingia hata mimi nilikuwa navaa hayo mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Baba juzi alisema unavaa nguo, huwezi kuacha hata nchi moja hapa. Kuna mama moja alikuwa mwenye kitu wangu moshi. Nikamwambia majei mbona unafanya hivi? Kuna naomba una bana ngenge. Akasema natangaza uumbaji wa Mungu. Uweze kuja kanisani unatangaza uumbaji wa Mungu. Unaenda huko kazini kuanzia asubuhi. Umevaa nguo haifai. Si wakati na majira kuiga dunia. Mchungaji juzi alisema anasema kusema hapa ni mavazi ya kikahaba. Na tukubaliane kanisa kwa kuna mavazi ya kikahaba kikahaba wanangu. Mabinti zangu kuna mavazi ya kikahaba pia. Yanayochochea wana, wale wanaovaa wanakuwa kwenye biashara pia. Sisi hatuko kwenye biashara. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko kwenye biashara. Tunavaa nguo. Umekaa na bosi, ofisini kuna wakurugenzi, kuna kila mtu. Alafu hamna kinachonishangaza sana kwa kweli dhambi kinaniuma. Utaenda nitaenda kazini asubuhi mpaka jioni imevaa nguo ile. Nikifika kwenye mlango wa geti pale nachukua mtandio na vaa. Mimi sidhani kama ina maana. Lakini wale wanaotaka kukujua kumjua Kristo huko nje inakuwaje. Ni lazima tufike mahali dunia ijue kwamba huyu umeokoka na huyu hajaokoka. Lazima kuwe kuna mpaka. Lazima tuweke mipaka watu wa Mungu. Vijana tuweke mipaka. Sio kila kitu ambacho dunia wanakileta ni kizuri kwetu. Sio kila kitu. Vingine ni vya shetani pia ameviweka huko. Bwana Yesu asifiwe. Nina wakwangu siku hizi mwanamme ananivalia shanga. Anavaa shanga tano mkononi, amezijaza mkononi. Mwanamme anafika mahali anavaa shanga mkononi. Tutapataje kuponda tusipojali wokovu mkuu namna hii? Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Na anataka tuishi maisha matakatifu. Anataka tufike mbinguni. Dunia imeisha kama mnavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikia waziri mkuu nchi moja anasema kama hao watu hawatakubali ushoga tunafunga masharti. Sio kama nyenye amesikia. Hatutawapelekea msaada ili upate kula watoto wako wewe shoga. Si ndio tunakokwenda? Ili 
tule watutatua ya mashoga tunawekwendaje si dunia inavoenda unajisikiaje baba unajisikiaje mama ni lazima tufike mahali tubadilike sio vyote tu vinafaa kumeza vya duniani sio vyote vinafaa kula sio vyote vilivyo safi bwana yesu asifiwe mabinti zangu wa mama na mimi mwenyewe binafsi nikiwepo hata mimi na binti na msichana yuko choki kuu tunasumbuana vibaya mno tunasumbuana kwa sababu anaona kuna kuna ubiri wakubwa wanavaa suruale kanisani sasa siku anataka kuja kanisani na suruali naambia hapana hutaenda na suruali kanisani kwa sababu suruali anayovaa ni ya jinsi imembana inaonyesha hipsi zote kuna mahali kuna mtu anatakiwa kuona hizo hipsi sio kanisa zima sio kanisa zima sio kanisa zima ni wakati tubadilike na mimi na mzigo nateseka naambia nikusuko kama mimi nateseka na mimi nina binti nina vijana dunia imeshawavuta Bwana Yesu asifiwe tumeletewa mambo mengine huko peke yako chumbani utafanya mapenzi na vinaalalishwa sasa hivi mabinti zetu wanafanya mapenzi wakiwa chumbani wenyewe vijana wanafanya mapenzi wakiwa chumbani wenyewe huo je ni uokovu kwa sababu vimetoka Ulaya sio uokovu ni lazima tujue thamani ya uokovu tuliopewa Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu si nyakati za kuchezea uokovu si wakati wa kujichanganya na dunia hata kama dunia itakuwa nzuri namna gani lazima useme hapana kwa dunia tuseme hapana Bwana Yesu asifiwe wanangu mabinti wangu hautaolewa kwa sababu unakaa unavaa nguo za kukubana hutaolewa kwa sababu unavaa nguo za ambazo zinakuacha uchi yuko Mungu katika Isaya anasema kwa kuwa umekuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimika nitainua watu kwa ajili ya maisha yako unapoheshimika mbele za Mungu Mungu atainua watu kwa ajili ya maisha yako Mungu atatenda wewe mama huyo baba asikutishie huyo baba anayetaka wewe ukae uchi hapana ili akupende hapana vaa jeshimu na ukijeshimu kwa thamani mbele za Mungu, yeye Mungu atamtengeneza yeye atasema naye. Lakini leo tumemwacha Mungu ili mume wangu anione niko vizuri. Mume wangu ametoka yuko pale. Ka bado embo simama. Kama ne ataniacha. Mimi nimesema hapana, bora uniache. Niache. Lakini mkose Mungu. Nije kanisani nimevaa na bahati mbaya sana naomba mfanye mazoezi leo. Tunaovaa nguo za mpasuo. Si ndio? ngoi na kubana geuka nyuma afuweka mkono hivi angalia mpasuo ulikoishia shika hivi ndio utajua kwamba unapokuja kanisani watu wangapi wanakuona huko nyuma kwa sababu hujioni inasikana yuna unajua na uko salama lakini kuna watu wanakuona shika hivi si utaona m- au nyinyi wa baba amuoni nyewe vijana hamuoni hata sisi wa mama tunaona tunaona kabisa ngoi imepasuliwa kweli ni ndefu mbele lakini nyuma imepasuliwa akitembea hapa panaonekana ni uongo jamani kwa nini dunia wanavaa hivyo sehemu zionekane hizo sio kwenye biashara sisi tuna biashara gani kwa huko duniani tunamsubiri Mungu atupe mume ninamsubiri Mungu anitendee mujiza si wakati wa kujichanganya dunia imeisha usiku biblia inasema usiku umeendelea ni wakati wa kuvua matendo ya giza. Wa Filipi anasema, tuyavue matendo ya giza ambayo yanatusababisha hata nguvu za Mungu atuzioni kanisani. Tunashindwa kuomba. Ibada haziendi. Tunaombiwa kila siku. Baba anakuja na tabiri hapa. Mchungaji Samuel anakuja anaomba, lakini hakuna majibu kwa sababu hatujui thamani ya wokovu. Tumejichanganya. Na hata kama utaenda kuchukua mafuta, mafuta hayatafanya kazi yatafanya kazi kwa sababu anafanya kazi upande wa pili lakini sio Mungu atatumia mafuta hayo ya kishetani na bahati nzuri sana namshukuru Mungu aliye hai wote wanaotoka makanisani wameokoka wakienda kwenye mafuta hata hawapatagi unabii wala hawapatagi uponyaji nina shuhuda nyingi sana za watu wakifika huko nabaki kapa kwa hiyo kama umejiandaa kuchukua mafuta hutaona kitu kwa sababu Mungu ameshakujua na Mungu anakujua 
Na umemjua Mungu ume, umejua neema ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, ukisoma katika Yeremia 20 Yeremia 23, anaonya anasema ole wao wachungaji. Hata huyo nabii unaenda kwake ana ole. Hujasikia kwamba kuna ole ya wachungaji? Hujasikia kuna ole ya manabii? Hebu tufungue Yeremia 23. Hata wachungaji wana ole. Wachungaji wana ole. Sasa kwa nini wewe utoke hapo uache kushika neno la Bwana? Yeremia 23 anasema. 23 anasema, "Ole wao wachungaji, wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana." Tena Bwana ni kubwa. Kwa sababu hiyo, Mungu wa Israeli asema hivi, juu ya wachungaji wanaolisha watu wangu mmetawanya m- 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 kundi langu na kuwafukuza wala hamkwenda kuwatazama hata hao manabii wanaole hata mchungaji hapa naole yule anaole mchungaji anaole kama hata simama kwenye nafasi yake na maana baba akasema nikifanya kitu lazima ufanye neno la Mungu ndio kipimo chako neno la Mungu ndio kipimo chako ni wakati dunia imeisha ni wakati tunatakiwa tukae na Mungu. Tujue thamani ya wokovu tulionayo wapendwa. Najua utanichukia sana. Haili maneno yanayosema kwamba Mungu Mungu anaangalia roho anaangalia mwili. Sio kweli. Mungu anaichunguza pia. Mungu huyu ndio anataka tukae pamoja. Paulo anasema kama unakula nyama unaenda inamla pomo zako shida usile. Kwa nini utuletee shida? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu. Neno la Mungu ni la msiki kwetu. Wa baba msitudanganye. Tutembee uchi kweli mtupende. Na we baba unayependa mke wako sababu amebana tu nguo anakuja kanisani uchi ni makosa kwako. Tubu. Mwambie Mungu akurehemu. Na anatoka hapo naambia sweetie mm, umependeza sweetie. Tutumwambie Mungu atusaidie. Ni lazima kuwe kuna mpaka. Lazima tujulikane waliokoka na mbaja ukoka ni upi? Lazima tusimame kanisa. Hatutapata kupona kama hatusipojali wokovu. Hatusipojali wokovu, hatutapata kupona. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie. Naongea na watu wazima, wenye vijana, wenye watoto. Tuna hali nguvu. Inawezekana wewe una watoto wadogo. Lakini sisi tuna watoto wakubwa tuna hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na kijana miaka 30 namwambia owe, Simoni hata kama anatikisa, yani kama vile hana hata habari. Hana hata habari. Yani haelewi. Mimi nafanyaje? Paka Simoni anasema sijui kama mimi ni mchungaji Sam. Sasa nifanyeje? Haoni hata mabiti, hawezi kusema chochote. Msicheke, tuna hali ngumu wazazi. Afadhali sisi sasa hivi wa kizazi hichi, tuna nyie mnakuja kuendelea huko. Dunia imeharibika. Wameambiwa sasa hivi ndoa sio wanao kama ndoa ni jehanamu. Wanaambiwa ndoa ni jehanamu. Binti anakuambia sitaki mtu akunisumbua. Bwana Yesu asifiwe tutapataje kupona tusipojali wokovu Mungu akanisaidia kwa ajili ya yule binti yangu Bwana Yesu asifiwe Nikimwangalia sipati picha na kweli hataki shida Hawezi kuvumilia na jaribu kulisha Bwana Yesu asifiwe na anaadapt kuna talaka siku hizi anaambia kuna talaka Haoni kwamba kuna shida kuja kupewa talaka kuochana na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hali ni mbaya. Turudi kwa Mungu, tumwambie Mungu atusaidie. Tunamhitaji Mungu katika kizazi cha leo. Ni lazima tumthibitishe Mungu. Elia alisema lazima ijulikane Mungu aliye hai ni yupi. Akashusha moto. Lazima na sisi tushushe moto. Lazima kijana ajue kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema katika ile zaburi ya kwanza anasema heri mtu ule anayekuwa anashauri bwana asiye kaka hata barazani pa wenye mizaa. 
hata barazani pe mwenye mizaa mizaa kwetu imekuwa kitu cha kawaida Bwana Yesu asifiwe hata kusikia matusi mimi sijui ofisi yako inakuwa lakini ile ofisi yangu anafanya veta walimu anafika hapo anaongea vitu vya ajabu lakini ifikao nikaambia hamtakaje kwenye meza yangu kusomea chochote kibaya nikawa nawafukuza kwa hiyo baadaye wakaisema wakifika pale kwangu hawazungumzi hawazungumzi kuna ofisi nyingine tafadhali mabeba mizigo makuli wanazungumza matusi kuanzia asubuhi mpaka jioni alafu hakuna cha mbaba wala kijana maneno ya mtani maneno ya mzaha biblia inasema heri mtu yule asiye na kwenye shauri sio haki wala kuketi barazani pa wenye mizaha mizaha tu ni dhambi bwana yesu asifiwe ni wakati wa kusimama na mungu tusimame na mungu ali hai tujali wokovu tuliopewa wokovu ni wa thamani tutaenda mbinguni kuna kupumzika maisha baada ya hapa Bwana Yesu asifiwe tutaokolewa yuko Kristo ambaye atatuokoa kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo neno la Mungu ni la msingi kwenye maisha yetu neno la Mungu liwe kiongozi wako neno la Mungu likushauri usiniangalie mimi usimwangalie mchungaji yuko Roho Mtakatifu anayesema mi najua Roho Mtakatifu anasema jamani yako mambo mengi anasema hata kata ni kulipo nifurisha mwanzo alikuwa anasema mwenyewe mimi nilikuwa nafanya biashara ya nguo ninasafiri na kufanya biashara tunafaona kununua mzigo nafika nataka nunue mzigo sababu mzigo uko kwenye fashion Roho Mtakatifu ananiambia hutanunua mzigo si nunua mzigo naambia Roho Mtakatifu ni fashion sasa nafanyaje anasema utanunua hizi uta, utauza Niliifanya biashara ya nguo miaka tano Nikauza nguo ambazo mimi mwenye kunuta na mtu afanya ukaniambia usinunue nguo usiuze nguo ambayo huwezi kuivaa. Unauzaje nguo ambayo wewe mwenyewe huwezi kuivaa? Unanunuaje nguo ya mtoto na mzee mmoja wako nguo ya mtoto wakati mtoto wako huwezi kumvalisha? Akanifundisha Roho Mtakatifu ni mwalimu. Mimi sizani kama unaondoka nyumbani unapovaa nguo ndio maana ile nguo unaweza kutoa nguo kabatini ukaangalia mara mbili mbili. Ukaiweka hapo ukaiacha ukachukua nyingine ukaiacha ukaichukua. Hapo Roho Mtakatifu anasema naye hapana. Lakini kwa sababu hatumtii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Hata kama unataka kwenda mahali kwenye dhambi, atakwambia usiende pale. Toka hapo lipo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema uokovu ni wa thamani. Yesu alikutunua kwa damu ya thamani. Alimwaga damu yake msalabani ili kwamba mimi nipate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Tusiuchanganye uokovu. Tusigoshi. Tusinywe maziwa ambayo yamegoshiwa. Tusichanganye habari. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Samuel alitoja kutengeneza lakini nasikia Roho Mtakatifu akiniambia nijali ni wokovu ameniambia mimi wokovu ni wa thamani nisijichanganye vikao vya umbea masengenyo Wagalatia anasema tunda la roho matendo ya mwili ziko ibada nyingi za sanamu tunafanya ni siku za mwisho ni lazima tusimame na Mungu ni nyakati za mwisho lazima tuchunge wokovu wetu tuliopewa na Mungu ili tumuone Mungu kama una ajenda ya kwenda mbinguni tuna ajenda ya kwenda mbinguni lazima tusimame na Mungu tusicheze na Mungu Mungu anatupenda alituchagua akafa msalabani hujajiuliza kwa nini amekuokoa akaacha ndugu zako wengine wote kwa nini amekuokoa kwenye jamii wewe ukaokoka wewe ukaokoka ni kwa sababu ya upendo ametuchagua na Mungu ni mwaminifu tukikubali na kutia anasema tutakula mema ya nchi lakini tukikataa tutaangamia kwa upanga. Tusimame na Mungu wapendwa. Tuombe Roho Mtakatifu atusaidie. Tuikatae dhambi. Baba alifundisha juzi habari ya dhambi. Tukatae dhambi, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri na sisi tutasaini ule mkataba kwa sababu kama misaada hakuna tunafanyaje? Kama hakuna misaada tunafanyaje? 
tumeanza kuomba kanisa tunaomba kanisa tunaomba ni saa za kuamka tuombe tumwambie Mungu hapana hatuko tayari na mamlaka ya na, na maamuzi ya mwenye mamlaka ya nchi akiamua yanaathiri na kanisa pia yanaathiri maisha yetu pia Usifikiri kwa sababu ni bunge tu litasema hapa litasema tapitisha sija tupata shida. Tutakutana na changamoto hizo kwa sababu tuko chini ya sheria hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Kanisa ni wakati wa kuamka. Teresia ni amke. Nishikamane na Mungu. Hebu tusimame. Tumwambie Mungu atusamee. Tumecheza na wokovu. Ndio maana hatukui. Ndio maana hatusogei. Hatuzioni nguvu za nguvu za Mungu kwa sababu neno la Mungu ndio nguvu za ndio ndio linaponya neno la Mungu linahuisha maisha neno la Mungu linaleta linaleta baraka kwenye maisha yetu ndio kiongozi lakini tumeliacha neno usipende dunia Yakobo anasema ukipenda dunia kumpenda Mungu akuko ndani yako dunia leo kuna vitu vingi vya siri ambavyo shetani ameviingiza sio vyote vya kwako mwambie Roho Mtakatifu nifunulie package yangu kwenye hii dunia ni ipi vya kwangu ni vipi vya kumeza na vingine sio vya kumeza bwana yesu asifiwe sio vyote utachukua wapendwa sio vyote tutachukua bwana yesu asifiwe hebu tumwambie mungu atusamee mi mwenyewe mungu anisamee awasamee wale watoto wangu ninawapenda lakini mungu wa rehemu wakamwangalie kristo akawe kio chao wakajifunze kwa Kristo sio kwa wanadamu Bwana Yesu asifiwe Baba katika jina la Yesu ninakushukuru na seba asante kwa ajili ya wakati mzuri asante Roho Mtakatifu ribosa kayanda raboshe ribosa kayanda Baba ninasogea mbele zako kama kanisa ninaomba tomba maana sikujali wokovu ribosa kama yanda raboshe kenderebosa kayanda rikose kenderebosha kayanda rama seke nderebosha kayanda rikose kenderebosha kayanda rama seke nderebosha kayanda Yesu tusaidie turehemu Bwana ribosa sekenderebosha kayanda na ndio maana tumeliacha neno lako tumeliacha neno tumeliacha neno bwana oh bwana tuponye tusaidie turehemu turehemu bwana maana tumeliacha neno tukajifunza kwa wengine jehova tukajifunza kwenye dunia hii bwana oh yesu ni rehemu yesu ni rehemu yesu ni rehemu Yesu turehemu kama kanisa turehemu Bwana. Oh rabo shekedere bosaka yanda. Oh rabo shekedere bosaka yanda. Oh Yesu turehemu Yesu. Tumeziacha njia zako Bwana, tumeziacha Yesu turehemu. Watoto wetu wamekuacha Yesu turehemu, tunatubu tunaomba rehema. Maana tumeipenda dunia. Dunia imekuwa mwalimu wetu Bwana. Oh tukaliacha neno Yesu raboshake yanda raboshake yanda. Raboshake ndere bosaka yanda raboshake ndere bosaka yanda. Oh reboshake ndere bosaka yanda raboshake ndere bosaka yanda. Oh reboshake ndere bosaka yanda raboshake ndere bosaka yanda. Oh raboshake Raba sakata kalande rebo bosaka, shekele prosaka tiki alande rebo bosaka. Kani satuenda mbele zabuana, nenda mbele zabuana, muaga moyo wa kumbele zabuana, mwenenda mbele zabuana. Nada ni neno hili ni natuelekeza water to rudi mbele zabuana to tubu. Nyeze kana sio wewe kabisa lakini familia yako watoto wako wazazi wako ndugu yako fulani mwambie Bwana kwa niaba ya familia yangu na jambele zako mfalme wa wafalme ni kitubu mangamizi yasiingie ndani ya familia hizi Bwana aturehemu Bwana atuokoe Bwana atutoe huko na mengine mengi ambayo sisi wenyewe tunajikuta tunayafanya tumekuwa tunaishi maisha ambayo ni double standard Tuna naishi kama wa Kristo lakini kuna mengine ambayo bado tunaendelea kuyafanya ni wakati wa kwenda mbele za Bwana na kumwaga mioyo yetu mbele za Bwana na kuomba toba na rehema mbele za Bwana na kuomba Bwana aturehemu na kuomba Bwana atusafishe 
ujumbe huu haitwi mtu mali hapa kwa ajili ya kuongozwa sala ya toba wewe nenda mbele za Bwana wewe mwambie Bwana mimi na moyo wako mbele za Bwana mwambie Bwana nisaidie ni kweli mifano michache imetolewa mahali hapa lakini viko vingi sana zaidi ya vilivyosema mahali hapa ambavyo inawezekana vilivyosema hapa sijafanya lakini kuna ambacho ninafanya hakiko sahihi hii ni sauti ya Bwana Biblia inasema ni mimi nikufundishaye ili upate faida huyu ni Mungu anayetufundisha ili tupate faida ninakuomba ulitazame neno hili kama Mungu azungumzaye na sisi ili tupate faida anatupenda ndio maana anatukumbusha anatupenda ndio maana anatuonya anatupenda ndio maana anazungumza nasi jioni ya leo hapendi tupotee hapendi tuangamie hapendi tutumbukie shimoni huko anatamani tuishi maisha yenye ushindi ndani yake riba sakata kala nderebosa nderebosia la nderebosa ka Shekere prosa katakala nderebosa Baba tunatubu mbele zako siku ya leo Tunakuja mbele zako Mungu mwenye nguvu tukitubu Samehe mfalme wa falme Samehe sisi watumishi wako Bwana Samehe kila mmoja mmoja ndani ya kanisa lako Bwana Na mwingine ambaye hayuko mahali hapa Bwana lakini ni Mkristo ila kuna vitu ambavyo bado ameshikilia hajaweza kuachilia Tusamehe mfalme wa falme Tusamehe Mungu mwenye nguvu Tusamehe baba tusamehe Bwana turehemu mfalme turehemu Mungu wetu turehemu mfalme wa falme tunatubu mbele zako Bwana tunatubu dhambi zetu mbele zako Bwana tunatubu mfalme mwenye nguvu tunatubu mbele zako Bwana tumekwenda kinyume na mapenzi yako tumekwenda kinyume na mapenzi yako Bwana hatujaliishi neno lako mfalme hatujaliishi neno lako Bwana tumeenenda sawa sawa na dunia Tumeenenda sawa sawa na jinsi ambavyo dunia inaenenda na neno lako linasema ya kwamba tusienende sawa sawa na dunia inaendavyo neno lako linasema ya kwamba sisi hatuenendi sawa sawa na dunia inaendavyo lakini kuna mambo ambayo tumechukua duniani na mengine hatuoni shida kuishi kama dunia inavyoenenda Bwana tusambee Bwana tutakase Bwana tusafishe Bwana tupoke tena kama watoto wako tunatubu mbele zako bwana tunatubu mbele zako bwana raba sakata kalande rebosa shekere prosakatiki alande rebosa ka rika sakata kalande rebosa ka shekere prosakatiki alande rebosa ka dhambi za kutofanya yale ambayo umetutaka tuyafanye dhambi za kufanya yale usiotaka tuyafanye dhambi Mungu mwenye nguvu za kila aina zile zinazoweza kuonekana nje na zile ambazo ziko ndani yetu hakuna mwanadamu anayeweza kuona tumejaa kulinganisha na watu tumejaa ndani yetu wivu tumejaa ndani yetu chuki ndani yetu upendo wa kweli haupo tusafishe bwana Yesu tutakase bwana Yesu tutakase bwana Yesu tutakase bwana Yesu takasa kanisa lako bwana Takasa kanisa lako Bwana. Takasa kanisa lako Bwana.
kanisa tuende mbele za Bwana tutubu enda mbele za Bwana omba rehema enda mbele za Bwana omba rehema enda mbele za Bwana omba rehema inawezekana unatembea katika uchaji lakini kanisa la Mungu kanisa la Mungu kuna mengi yanaendelea wako watu wamekuepo kanisani miaka naenda rudi lakini maisha wanayoishi tofauti ni kwamba yamefichwa tu yale mavitu hayaonekani lakini maisha wanayoishi hayana tofauti na walioko duniani wakati wa kuomba rehema mbele za Bwana wakati wa kuomba Mungu aturehemu wakati wa kuomba Mungu aturehemu neno linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha wakati na wakaziacha njia zao mbaya anasema atasikia toka juu na ataiponya nchi yetu Mungu yuko mahali hapa na atatusikia anasikia anaiona ibada yetu jioni ya leo nenda mbele za Bwana nenda mbele za Bwana mwambie Bwana mwambie Bwana juu ya maisha yako mwambie Bwana juu ya maisha yako kwa nyumbani mwako mwambie bwana juu ya maisha ya wakristo wengine ambao labda wako hapa VCCT au nje ya VCCT mwambie bwana mwambie bwana juu ya kanisa lake wakati ambao Mungu mwenye nguvu anatamani twende kwenye kiwango kingine cha uamsho na uamsho wote utaanza na toba ya kweli lazima kuwe na toba ya kweli ni lazima mioyo yetu imwelekee bwana ni lazima mioyo yetu imwangalie bwana ni lazima mioyo yetu imwelekee ke bwana nyumbani kwako kulikuwa na ibada hazina moto wa kimungu ni wakati wa kujichunguza nini kilikuwa kinaendelea mahali pale ni wakati wa kumwambia bwana itazame mioyo yetu ututakase bwana yesu utupokee kama watoto wako utusafishe tena riba sakata kalandere bosa shekere prosa katiki alandere bosa ka rapa sakata kalandere bosa shekere prosa katiki alandere bosa ka wewe ni shahidi wa yale ambayo labda umekuwa unafanya ofisini kwako labda umekuwa unafanya shuleni kwako chuoni kwako umekuwa unafanya kwa majirani zako umekuwa unafanya nyumbani kwako yale ambayo umekuwa unafanya ukienda safari za kikazi mwambie bwana ni rehemu jana wa kiume mwambie bwana mwambie bwana ongea na Mungu wako mabinti ongea na bwana ongea na bwana mama baba ongea na bwana babu bibi uliyeko mali hapa ongea na bwana ongea na bwana ongea na bwana ongea na bwana ongea bwana ongea na bwana zungumza na Mungu wetu ongea na Mungu wetu hawezi bwana kusema nasi namna hii kama hakuna kitu tunapaswa kutubia kuna kitu lazima turudi mbele za bwana neno linasema tukijinyenyekesha anasikia toka juu na anainiponya nchi yetu na anaponya kanisa letu na anaponya familia zetu na anaponya maisha yetu anasikia akiwa juu na anaponya familia zetu na anaponya maisha yetu na anaponya kila kinachotuhusu na anaponya na biashara zetu na anaponya na keri ya zetu na anaponya na mago- masomo yetu na anaponya na kazi zetu na anaponya na huduma tunazozifanya na anaponya na vipaji vyetu anasikia kutoka juu na anaponya kila kinachotuhusu mwaga moyo wako mbele za Bwana mimi na moyo wako mbele za Bwana mwambie Bwana nisaidie mwambie Bwana nisaidie mwambie Bwana niwezeshe mwambie Bwana nisaidie mwambie Bwana niwezeshe siwezi peke yangu niwezeshe siwezi 
peke yangu niwezeshe mama uliyeko mahali hapa muombe mtoto wako mashambulizi ni makali inawezekana anahangaika amekuwa anaishi maisha yasiyo ya ushindi lakini ana shauku ndani yake angetamani kumpendeza Mungu mwambie Bwana pambana na adui anaeleta mashambulizi hayo dhidi ya binti yako dhidi ya kijana wako muombe mume wako muombe mke wako mwambie Bwana msaidie rapasia landerebosa Shara la bosse ketiki ala nere bosa Tikario sake andire abori kasika Landara bosse kendiro abori kasika Tikario sake andire abori kasika Lepro saka taka landere bosa ka Shekere popo saka andire abori kasika Tunapoendelea na maombi haya Nataka tufanya vita katika ulimwengu wa roho Tukafanya vita kwenye ulimwengu wa roho Tukafanya vita kwenye ulimwengu wa roho Tumekutana na watu ambao wako kwenye vifungo Yuko kwenye vifungo ni kwamba anaendeshwa Ni mambo ambayo sha, an, anashauku kubwa Ya kumpendeza mungu Lakini amekwama, ameshindwa Yuko kwenye keji fulani Yuko kwenye boxi fulani Kata, kata kwa jina la Yesu Kristo Inaweza kana ni wewe mwenyewe Au ni ndugu yako Mama alikuwa anazungu za habari ya watoto inawezekana ni mtoto wako inawezekana ni mume wako inawezekana ni mzazi wako haya tumia mamlaka ambayo Bwana amekuvisha kukataa katika jina la Yesu tunakataa kwa jina la Yesu Kristo wengine tumekutana nao anasema kila anapofungua biblia lazima asinzie lazima asinzie mwingine kuomba hawezi wengine akiingia kanisani akikaa akianza ku concentrate anasikia kichwa kinamuuma anasikia anaugua kwa sababu adui hataki mtu huyu amjue Mungu tumia mamlaka uliyovishwa kama mtoto wa Mungu sasa kukataa katika jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu katika jina la Yesu waliokuwa mateka mikononi mwa adui tunampokonya katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu mzazi mtoto wako yuko boarding mtoto wako yuko nje nje mtoto wako yuko mahali fulani adui amemwaga maroho huko adui amemwaga maroho huko ni kweli tutaongea tutawafundisha lakini tutakamata ulimwengu wa roho tutakamata kwa kutumia mamlaka tulionayo katika ulimwengu wa roho kukamata kuwakomboa tunawakomboa kwa jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu wengine maroho ya uzinzi yamemkamata yamemshika yamemkamata yamemshika likatae kuna eneo umekuwa unaanguka kila wakati umekuwa unaanguka kila wakati Usi wakati wa kuwashangaa watu wanaomba huu ni wakati simama kwenye eneo lako fanya vita shetani sio gentleman shetani kila wakati biblia inasema kama simba ungurumaye anazunguka zunguka anatafuta wa kummeza uliyesimama jiangalie usianguke ni wakati wa kumweka adui mahali anastahili kuwa tumia mamlaka uliyofishwa kuomboa familia yako walioko kwenye familia yako wengine wangetamani kuishi maisha matakatifu lakini adui amewakamata adui amewakamata ingia ulimwengu wa roho ayafanya vita fanya vita sasa fanya vita sasa biblia inasema ya kwamba silaha zetu zina nguvu katika Mungu ni zaidi ya nyuklia ni zaidi ya makombora ni zaidi ya vifaru zina nguvu katika Mungu tumia 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 zana hizo tumia zana hizo tumia zana hizo tumia 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 silaha hizo komboa uko wako komboa familia yako komboa watoto wako komboa wazazi wako komboa dogo zako komboa wako kubwa kwako komboa babu na bibi komboa ndugu yako komboa rafiki yako mwambie bwana hatabaki kwenye kifungo hatabaki huko tunamkomboa kwa jina la Yesu katika jina la Yesu uliyeko mahali hapa ambaye maroho yamekushikilia ninaamuru sasa kwa jina la Yesu 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 Haiwezekani kila ukiamua kufanya maombi kila ukiamua kufanya maombi unataka uingie mfungo ndio madonda ya tumbo yanachachamaa hapana ni adui 
ni adui ni adui ni adui ni adui haiwezekani vitu vingine unasoma kwa muda mrefu lakini ukiinama kusoma neno la Bwana usingizi uchovu nyayo utielewi utaelewi mwambie Bwana nakata 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 kwa jina la Yesu 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 katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu wengine shetani ametumia ndoto anakuotesha mandoto mabaya anakuotesha mandoto mabaya unaota mandoto machafu machafu ukiamka unajiona hujaokoka unajiona umetembea wakati wote ukiwa umejaa hatia ndani yako kwa sababu adui ana mkakati wa kukufanya kila wakati ujisikie hatia leo pambana pambana leo kata mandoto hayo baba ninaamuru baba ninaamuru yale mandoto wengine wanaota wanafanya uzinzi akiamka anajiona hajaokoka hata kuomba hawezi hata kuomba hawezi akikaa katikati ya waliookoka anajiona hafai tunakataa 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 kwa jina la Yesu Mzazi watoto wako hawako salama. Adui amemwaga maroho huko. Adui amemwaga maroho huko. Zungusha wigo wa ulinzi. Zungusha wigo wa ulinzi. Zungusha wigo wa ulinzi. Zungusha wigo wa ulinzi. Kwa jina la Yesu. Shaka la pasaka. Rapa saka taka la nderebosa. Rapa saka taka la nderebosa. Leke seke teke la nderebosa. Wale ambao ni kifungo. Naamuru sasa. Ninaamuru sasa. Ninaamuru sasa. Ewe pepo. Sikia sauti ya Bwana. Ewe pepo. Sikiliza sauti ya Bwana. Haya toka toka. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka toka toka. Toka toka toka. Toka toka toka. Mtoto wa Mungu atakuwa kila wakati leo ametubu kesho ameanguka leo ametubu kesho ameanguka hapana 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 kwa jina la Yesu sharara basaka le prosaka takala nderbosa sharara broseke nderbosa ka tikario saki anire aborika sika reko saka takala nderbosa Shekere popo saka nira borika sika Tikari osaki anira borika sika Lande rebo saka nira borika sika Shaka la proseke nira borika sika Tunatuma makombora Tunatuma makombora Huko mkoani tunatuma Huko mkoani tunatuma makombora Mpaka nje nchi tunatuma makombora Aduya liyekuwa nafuatiria watu wetu Ameshindwa Kwa mamlaka ya jina la yeso Kwa mamlaka ya jina la yeso Kwa mamlaka ya jina la yeso Shakara bose rakasika taka reposaka shekere prosaka tikario sakia nira borika sika landere bosaka lekuna rabosika la prosaka tikia landere bosa shakala prosaka nira borika sika tikario sakia nira borika sika landere bosaka shakala prosaka oli sabo rekosa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu baba tumeamuru na tuna imani thabiti ya kwamba adui ameondoka adui ametoweka adui ametoweka hatuko tena chini ya vifungo hatuko tena chini ya vifungo hatuko tena chini ya vifungo vinavyotufanya kila wakati hatuwezi kumtii bwana hatuwezi kumtii bwana yule roho wako roho wako wa uchaji roho wa kaki anaingia ndani yetu anaingia ndani yetu anaingia ndani yetu anaingia ndani yetu kwa jina la Yesu Shara la bosaka le prosaka takala ndere bosa tikario saka ndira borika sika le kendere bosaka ndira borika sika shara la bosere ndira borika sika le prosaka tikiala ndere bosa le kendere bosaka ndira borika sika shaka la prosaka ndira borika sika baba utupendae umetufundisha ili tupate faida 
nasi tunakushukuru baba utupendae umetukumbusha ili tupate faida kwa sababu unatupenda ndio maana jioni ya leo umetukumbusha na mfalme wa falme tumemwaga mioyo yetu mbele zako kwa toba bwana angalia mioyo ambayo imekuja mbele zako kwa kumaanisha takasa mioyo yetu bwana tupoke kama watoto wako lakini mfalme wa falme tunaendelea kuomba ya kwamba tunatembea tukiwa na jeshi la malaika adui atatugusa tena adui atayapata maisha yetu tena mgeuka umetokea leo na huu ndio mwanzo wa maisha ya ushindi siku zote za maisha yetu kwa jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu kwa dakika mbili mshukuru Mungu mwambie Bwana ninakushukuru Mwambie Bwana ninaliadhimisha jina lako. Tamka maneno ya shukurani mbele za Bwana. Mwambie Bwana ninakushukuru. Mwambie Bwana ninakushukuru. Mwambie Bwana ninakushukuru. Amesema anasikia na anaponya nchi yetu. Anasikia na anaponya kanisa letu. Anasikia na anaponya familia yako. Anasikia na anaponya maisha yako. Anasikia na anaponya kila kinachokuhusu. Anaponya anaponya anaponya. Anasikia toka juu na anaponya. Yuko mahali hapa. Ana Ponya yuko mahali hapa anaganga wewe ambaye adui umetembea mara zote amekujaza hatia ndani yako ni wakati wa kumwambia shetani sikiliza ni kweli nilikosea lakini baba amenipokea leo baba amenipokea leo leo nimepokelewa na baba leo baba amenipokea shararabo saka lepro saka ni aborika sika Ikario sakia miro borika sika Anderebo saka ndira borika sika La proseke tikia landerebo sa Landerebo saka ndiro borika sika Shaka la proseke ndiro borika sika Lekenderebo saka ndiro borika sika Tikario sakia ndiro borika sika Andiko linasema ya kwamba tukisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani tunayo amani na Mungu unayo amani na Mungu sasa ni wakati wa kwenda kufanyia kazi tabia lakini sasa Bwana ametupokea Bwana ametukubali Bwana ametupokea kama watoto wake tumetubu ni wakati wa kwenda kufanyia kazi tulichokisikia mahali hapa hatutarudi kule tulikokuwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hatutarudi kule tulikokuwa natangaza tena hatutarudi kule tulikokuwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hatutarudi kule tulikokuwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo yule adui ambaye mara zote umekuwa ukitubu ukitoka tu yuko na wewe anakuonyesha kana kwamba toba yako haijapokelewa hii ya sasa uliyomfanyia Bwana jioni ya leo Bwana ameipokea na Biblia inasema hakuna hukumu ya adhabu kwa wao walio ndani ya Kristo Yesu hakuna hukumu ya adhabu kwetu sisi ambao tuko ndani ya Kristo Yesu ametupokea ametukubali tunakwenda kufanyia kazi neno lakini tumekubaliwa tumepokelewa na anaponya nchi yetu anaponya kanisa letu anaponya familia zetu anaponya kazi zetu anaponya ajira zetu anaponya biashara zetu anaponya masomo yetu anaponya kila kitu in the name of jesus shalala broseka rakasaka Ikario sakia mira borika sika Baba anayewapenda wanaye huwa anawarudi ameturudi jioni ya leo nasi tumesikia tumemkimbilia baba yetu nasi tumesikia tumerudi mbele za baba yetu na kwa sababu ni warehema ametupokea kwa hiyo tunaondoka hatuna hatuna mzigo hatia ndani yetu tunaondoka tukiwa tumejaa furaha wewe ambaye umekuwa unatembea umejaa mzigo ndani yako leo unatoka mahali hapa unamshukuru Mungu na mwambia Bwana ninafanyia kazi nilichokisikia kilichotoka madhabahuni lakini ninatembea leo hii nikiwa nimetua mzigo madhabahuni pako kwa utukufu wa jina la Bwana nataka kama watu ambao tunaamini ya kwamba 
mvuana ambaye tumerudi mbele zake kwa mioyo ya kumaanisha tumeomba toba mbele zake na baba ametupokea nataka twende kwa kumaanisha tukamfanyie sherehe ya shangwe na kuhesabia mpaka tatu alafu mfanyie sherehe ya shangwe yule bwana aliyekupokea anasema hakuna atakaye mkimbilia atakaye mtupa hayuko atakaye mkimbilia bwana ambaye bwana atamtupa neno linasema na kila atakaye liitia jina la bwana ataokoka sisi tumeokoka tumepokelewa moja mbili tatu mpe bwana kereza shangwe sijawasikia eti sijawasikia eti bado sijawasikia asante bwana yesu asante mfalme wa falme asante mungu wetu katika jina la mungu baba katika jina la mungu mwana katika jina la mungu roho mtakatifu na wote tuseme amen amen bwana yesu asifiwe sana neno la bwana tumelisikia tumerespondi kwa neno la bwana kwa kwenda mbele za mungu kwa toba hiyo ilikuwa ni response ya muhimu sana kwetu sisi jioni hii lakini kuna hatua baada ya hapo twende tukaishi sawa sawa na neno linavyotuagiza kutuagiza kuishi tunaweza tukajikuta tumerudi kule kule lakini nisidhani kama yuko mtu mahali hapa asiye na hekima utaenda kutembea katika neno ambalo linatoka kwenye madhabahu hii Yesu alisema anayenipenda sio huwa anaenda ibadani tu amelishika neno langu na analitenda huyo ndiye anayenipenda kwa tutaenda kuishi neno Amen watu wa Mungu. Kwa maana nyingine tumpe Bwana makofi ya utukufu. Amen. Kwa maka bado tunakushukuru tena na tena. Kwamba tumshukuru mama yetu kwa maneno ya Mungu. Asante sana mama. Amen. Karibu mchungaji.